。Hello， 大家，我是安 J。今天呢，终于要来跟大家开箱，大家期待已久的新家改造 Room Tour。这次的改造呢，真的是花费了我非常大的心力，从整理到风格规划到采买，然后最后自己组装所有东西，真的是超级累人。可是成果非常满意。每次在 IG p o 上现实动态的时候，大家就会一直敲完我要赶快开箱我的房子。今天呢，终于来拍给大家看了。那如果你是新看我频道的朋友呢，你们可以先点上面的资讯卡去看我新家改造之前的样子。那现在就来开始介绍喽。玄关部分呢，这边都是屋主自己原本做好的柜体啦，所以我就没有特别的去装饰什么。那就跟一开始跟大家讲一样，我们把这边就当做我们的鞋柜。但是因为我后来发现说它的这个深度超浅的，所以我们就只能这样子。横着放鞋子，就有一些比较脚背比较窄的鞋子，可以这样一双这样放着。因为我们的鞋子没有很多，所以这样收也蛮刚好的。然后呢，旁边这一格就是放一些我们出外会用到的东西，有点小杂乱啦。那这边就是之前跟大家分享过的口罩，就是几乎是放一些口罩、酒精什么干洗手之类的。然后上面这边就挂我们的钥匙。再来呢，玄关旁边的柜体旁边，我还放了一个大柜子。这柜子是我原本就有的啦。那这边就放一些户外可能会用到的饰品，包包啊，或是墨镜啊，或是一些耳环、手表什么的都在这里。还有我们的安全帽也都放在上面，因为那个柜子收不下，我觉得蛮可惜的。不然就可以全部收在柜子里面，就会很整齐。这样，下面这边呢，我们就是收一些零食跟一些泡的东西。那这个是我之前刚结团没多久的爆米花跟小米饼，这真的很好吃。这边就放一些咖啡啊，或是那个高蛋白粉，这一样就是放一些零食，还有饮品之类的。再来就是众望所归的。客厅，这也是我整个家里面最满意的一个部分。好，现在就来跟大家介绍我是怎么摆设跟改造的。首先呢，是这个沙发，大家这边就可以，应该就可以看到、哦，有点小曝光了。就是这其实是我之前就有的 IKEA 沙发，我没有把它换掉，因为预算的关系。那我就上淘宝订了这个沙发布。把它这样盖起来，可是这定的有点太小了啦，所以手把旁边盖不太到。不过最大面积的座椅区都可以盖到，因为它本来是灰色的，然后盖上这个布之后，就让整个空间清盈了非常多。如果你是家里空间不大的租屋我觉得这种浅色系的家具啊，或是装潢风格，真的就蛮适合的，因为它可以让空间放大很多的感觉。然后呢，大家可以看到下面这一个。突突的东西不知道是什么，对不对？其实呢，它是一个薄床垫，会给大家看一下。那我为什么会在这边放一个薄床垫呢？并不是因为刻意要拍片才把它丢在这里的。最大的原因呢，是因为大家都知道我有投影机嘛，然后我的投影机呢都是投在这面墙上，可是沙发在这啊，我不可能这样子看投影机嘛。所以，然后我之前在 IG 上面就有看到一张照片，是他们在地上放了一个床垫，让小朋友躺在上面。看沙发背后的投影哦，然后我看到这张照片的时候，我就觉得哇，这 idea 也太棒了。所以呢，我就学他一样，把包床垫放在这边，那我们晚上的时候就可以躺着，就可以这样子躺着看投影机，真的超棒的，超爽。然后这张薄床垫啊，其实躺起来也非常舒服，不会像以前大一的时候跟学生会买的那一种薄床垫一样硬到不行，有够难睡。然后搬搬家进来这里的这一个月啊，我们这床垫几乎都是这样放在地上的，几乎每天都会躺它。那它躺起来真的就会非常的柔软，但是又有支撑度，可以很好支撑我们的身体。这边是比较断面的，就摸起来有一种滑滑的那种天丝的感觉。然后另一面呢，就是比较棉布的感觉。我觉得这面很适合冬天睡，摸起来也是都很舒服。那现在天气比较热，所以我们都是睡这一面比较有凉感的断面。
然后这个薄床垫啊，它还有附两个这一种束带，你就可以直接把它整个床垫卷起来，搬家的时候就可以这样直接带走，真的超级方便的。或是收纳在其他地方也很方便，真的很适合租屋族跟睡宿舍的大学生。那像我们的话，现在就是把它拿来当第二张床嘛，在客厅休息的时候可以躺这个，或是朋友来玩的时候可以让他们睡这张床。本来是想要就是看电影的时候才把它拿出来用，但是因为它真的太舒服了，所以我们一直没有机会。把这张床收起来。然后呢，这张薄床垫是想窝这个品牌出的，大家如果有兴趣的话，详细的资讯我都放在资讯栏里面，大家可以去看一下哦。床垫拿起来之后，大家就可以看我们的地板了。地板呢，也是这次要介绍的重点之一。这个地板呢，它其实不是木地板哦，它其实是一个叫做宜居毯的东西。因为我在本来那间房子的厨房呢，就有用过 LG 舒适毯。不过呢，我后来就突然发现到，哎，有另外一个品牌叫做宜居毯，这个是我从虾皮上面买的。它跟 LG 舒适毯有一个不一样的地方，就是它的表面是比较雾面的，真的超级像木地板的。可是呢，毕竟因为它是一个毯子嘛，它的优点呢就是它很好搬运，然后也很好铺设。只是它的缺点就是很容易，如果你的重物有尖锐的地方，不小心掉到地上，那它这个毯子就会被戳出一个洞。那我们就被戳出蛮多洞，要小心一点。然后。如果你有一些也是重物，然后它有比较尖锐的部分，长时间压在这地毯上面的话，它也会就是凹陷，然后就没有办法恢复了。就大家可以看到我地板上就是有一些这样子的痕迹。然后在搬运家具的时候，如果你是用拖的的话，它就会很容易被你拖破。然后表面就会不太好看，这是几个我觉得比较大的缺点。不过它的优点就是它真的铺起来超级便宜。我这样子铺，我们家其实大概有三十平左右。一般如果你去铺木地板，可能十万块跑不掉，而且还是塑胶木地板哦。但是呢，我铺这个舒适毯只花了三万块。真的很划算。我们虽然租屋，但也不要用太差的东西。这个东西呢，它就是经济实惠，然后铺起来又好看。大家也看得到，这成果真的超级好的，跟之前的样子比起来，这是不是差非常的多？那这边原先电视墙部分呢，就简单跟大家介绍一下。因为这边我没有做什么太大的变动，就是把我的叔叔们都放在这里。然后这些下面的柜子呢，就是收一些生活杂物，没有什么好看，就不打开给大家看。然后这上面的柜子呢，还没有想好要放什么。不过呢，我把我最喜欢的动漫角色放在这里，因为他是英雄王，英雄王必须要在最崇高的地方俯瞰着众神。再来呢，要跟大家分享的是靠窗的区域，这边也是我拍摄最常用到的地方。那这台小电扇呢，它是可折叠式的，我觉得真的超级方便，而且它最小收起来就一个袋子那么大而已，把它带出去露营哈或干嘛都蛮适用的，而且它的整个造型。非常的圆润，很可爱，很适合我现在的新空间。而且它这台还是可充电式的，就是如果有的时候不小心停电的话，它还是可以用。这夏天很需要这东西，好不好？再来呢，就是常出现吃饭的区域。那这个桌子呢，是我从淘宝买，就是以前就有的，还有椅子也是。那我就不特别多做介绍。那比较重要的是，我这边有新增了一个书包柜。这个是完美主义的书包柜，我之前就一直很想要这个柜子，但是家里就没有地方放。不过呢，这次刚好新家就有这个空间，就这个柜子的大小刚好可以符合我的梁柱的宽度，就刚刚好可以放在这里。哇，那感觉真的超级舒服。它的细节我觉得也很漂亮，这个玻璃是做有点马赛克的那种感觉，而且它很湿。它的开关门就是这样子推上去的，然后再把它拿下来。就是很好看，然后这边这个哦有个凹槽，可以展示一些你喜欢的书或者杂志，整体真的是蛮有质感的。那它其实组装起来，我因为我是自己一个人装的，我大概花了两个小时左右。可是呢，我是一个手残。就是我对于组装家具是非常不拿手，但是我都可以一个人组起来了，所以我觉得它的组装起来还算简单，而且呢，它的工具包就是设计的蛮良好的。
，一打开就可以看到所有你要用到的器具跟螺丝们。因为我煮过很多便宜的家具嘛，那比较便宜的家具，他们就是一开始光要找那些材料，把它凑齐、确认，就要花不少的时间。不过呢，他一开始就稍稍帮你组装好一点点的东西，所以组装起来我觉得蛮不困难的。不过有一个小缺点就是，它这个门超难装的。我那时候我两个小时，可能有半个小时到一个小时就是在弄这四道门。我是建议呢，如果大家没有螺丝起子或电钻的话，必须去买一个。那组装这个组装起来就会比较轻松简单，用手转螺丝起子真的可能会比较困难一点。那可是呢，这成果就是真的很漂亮。然后呢，我那时候在 IG 线动上面 PO 我的客厅照的时候，大家就超级多人对这个纱帘非常有兴趣。这是我在淘宝买的，我真的买过超级多家纱帘的，应该三四家有，但是没有一间符合我想要的需求。不过就在这次，我终于买到我喜欢的款式了，而且它摸起来呢，超级有质感，就是它有点软软的，然后大家可以看到它其实不太会透到外面的景色。我们外面其实是有蛮多顶架的，然后就可以它就这样盖起来，就完全看不到外面的样子。呃，它只会透光，但是不会透到外面的东西，然后人的话也不会被透出去。我原本还在懊恼说，就是这么大一一片落地窗，如果要找那种在地的窗帘厂商定制的话，一定是超级贵。但是呢，跟大家分享一下，我买的这一片窗帘真的是超级惊人的便宜。大家猜多少钱？不到五百块台币呀、啊！我那时候在淘宝上面买一片，我我这样买两片，一片才六十块人民币。你能相信吗？怎么可以这么便宜？它让我整个拍摄的采光都变得非常的好，整个家里因为它白天的阳光变得非常柔和，整个照到家里面呢，就觉得哇，这真的就是我梦想中的房子。那大家应该也会想要问这棵树，但其实呢，它是假的，这个也是在淘宝买的。我原本就想说找台湾的厂商买，但是台湾的随便这种高度一颗都要快要两千块。但是呢，我在淘宝上面买真的是超，也真的是超级便宜。对，这一株不到一千块台币。那它它的高度呢是一点二米。那因为我本身是植物杀手，我真的是连虎皮兰都可以养死的人，所以我真的是不太想要再种活的植物了。那就是用这种夹子再来代替，也可以点缀空间，让整个空间有一种活力的感觉，觉得蛮棒的。还要跟大家介绍一下我新养的小鱼儿们，看他们从鱼苗这样慢慢长大，变得一瓜有颜色，真的是蛮有成就感的。虽然他们长大要花好久，因为我养老鼠，他们可能两三个月就变成成熟了，可是他们我不知道哎、欸，长应该长了两，有些鱼长了两三个月还是这样。小小的，然后只有一两只开始尾巴有颜色，希望他们可以渐渐慢慢的长大。好，再来我们去看厨房。那我们厨房呢，它其实是一个开放式的厨房，这边尾巴做了不少的变动。第一个大家可以看到最明显的就是这个桌子，桌子的话呢，它本来是黑色的，然后我们用了一样也是淘宝买的木纹贴笔，把它贴成木色，整个厨房看起来就开阔非常多。然后也不会有那么笨重的感觉，但是呢，我这个贴皮就不太推荐大家，因为它跟我之前买的大理石贴皮不太一样，它这材质比较薄一点，然后贴上去很容易起气泡，就呃不太推荐大家买这一间啊。然后贴桌子也蛮困难，就是一些边边角角。它会有一些不太好看的收边，不过以 DIY 来讲，我自己算是还 OK， 还满意。然后呢，吧台椅我也有做更换，这一样也是淘宝买的，一张应该五六百块台币左右，但是它质感很好，不过我有点买太高了，所以就是坐上去会觉得还好，可是吃饭的时候跟桌子的差异，就会觉得高了有点太多，会需要把碗拿起来吃饭这样。再来还要跟大家分享一个好消息，就是我我一直在用的这个卡式炉呢，帮大家找到一个台湾正统进口代理商的团购。我有多喜欢这个卡式炉，大家从我影片里面就看得出来，我真的是每天都在用它。我真的在市面上再也找不到比它更可爱的卡式炉了。我那个白色的卡式炉是我一两年前吧，在虾皮自己找代购买的。
不过找代购买呢，就是没有安全保障啊，也没有保护啊。它是有经过原厂认可的代理商，然后这个代理商还有去帮他的卡斯鲁申请政府认证的安全保障，以及提供一年的保护。所以呢，如果大家对这个卡斯鲁有兴趣的话，拜托拜托一定要跟上我这次的团。这次的团是我一开始做团购的时候，我就一直很想要开的。那终于找到这个代理商，那团购的时间呢，只有到这礼拜五就截止了。如果呢，大家对这个卡斯鲁有兴趣的话，团购的链接在下面的资讯栏。那因为这这卡斯鲁前阵子都在缺货啦，那个厂商一进货，我就马上开团给大家。如果这次错过之后缺货，就可能要再等一阵子了。不敢说价格一定是最便宜，但是安全保障一定是给你们最好的。然后在办海岛我们有换，这也是从淘宝买的，但好像五百块左右吧。也是选用这种木头色系，跟吧台的桌面有一些搭配，这也是蛮好看的。然后台面上还有这个可爱的小东西，它其实是一台顺热饮水机，有点像以前那种传统热水瓶的功能，不过。它不会一直烧开水，就是它可以直接选自己想要的温度，按下去它就会出那个温度的水。冬我觉得冬天的时候应该会蛮方便，夏天比较少喝这种温热水的东西，但冬天泡饮品的时候会蛮方便的。然后早上起来就可以喝一杯温温的热水，觉得是蛮棒的。那最后再跟大家介绍厨房里面一点的东西。那这个布呢，其实是为了拍摄好看，所以我把它架设在这边。那它其实是一个磨损干的。布帘打开的话呢，就可以看到后面非常的杂乱。不过这门门中间我都有帮它切，所以这门还是可以正常开启，就可以看到我上面放了很多我可爱的果子们。咦，这个超可爱的，真的超喜欢。那其他地方就太乱，所以就。不打开跟大家分享了。如果我之后有收纳成功的话，我再跟大家分享。然后本来也是想说要粘这个台面嘛，可是我粘完那个吧台桌之后，就觉得太困难了，就我们还是放弃它，把它盖起来，也不见为净。不过大家应该有发现，这个这边也有一个小巧思，就是我把这橱柜的把手换掉了。原本它是那种铁的，然后我就一样，这个也是上淘宝买的。我这样全部换下来才三百多块，可是整个橱柜呢，看起来就变得有质感很多。大家可以学起来，就是其实如果它表面的贴皮没有坏掉的话，把这个小把手换一下，也会有蛮不一样的感觉。然后这质感其实摸起来都蛮好的，开关也很顺畅。最后再跟大家介绍，这边就是瓦斯炉跟一些电器柜的地方。这边呢，就像之前讲的一样，我放了一台微波炉，放了一台气炸烤箱。这气炸烤箱是新换的，它真的超级漂亮的。它是韩国来的盘子，它整体的设计就非常简约，然后字体也选得很好看，而且它整个外壳真的都超级有质感。韩国的东西真的都超漂亮的，它里面还会有灯光可以看。它里面是上下火，我之前那一台是只有上火，所以有时候下面的东西就烤不太熟。可是它上下火就是它可以一起烤，那下面的食物也可以很容易的被烤熟，这样。这，这真的很漂亮。然后呢，下面就是放电锅，这小电锅也是跟了我好久，一年多了。阳台部分没有什么特别，就不带大家去看。就外面自己买了一台洗衣机，然后把洗碗机也放外面去，大概就这样。OK， 哎、欸，最后还有一个地方就是神秘的储藏室，带大家去看一下里面有多么的恐怖。来呢，就带大家进去看我们的储藏室咯。储藏室就在这里。我都把那些折叠架什么都移进来这里，然后还有这个就是以前我的衣柜，现在就给我的男朋友用。他真的有自己的衣柜，但是就是这种丑丑的衣柜。然后行李箱呢，这些杂物我们都堆在这里。后方这些架子上的东西呢，就是一些可能会开团购，但是我还在试用的东西们。大概就是这样。然后呢，这边后方的淘气玻璃我也拿来记录一些，嗯，现在已经收到货，然后之后给他记得开箱试用的东西们这样。那这次呢，也是我第一次自己改造这么大的空间，真的是非常的累人。不过成果呢，我非常满意，就是很期待之后在这个新家能够拍出更多更漂亮的影片给大家看。今天的影片就先跟大家分享，就是一楼的客厅跟厨房部分，房间跟工作室的改造会等到之后再跟大家分享。
。那还有大家就知道我最近开始做团购了嘛？那你们在我家里看到的东西呢，都是可能之后会开团。或是我自己买的，但是如果你们真的很喜欢，我也可以去问问看厂商能不能用优惠的价格开团给大家。所以呢，如果你想要让家里变得跟我一样这么漂亮的话，跟着我买东西绝对没错，我一定会帮你们。把关好所有的品质跟美感。那因为我开团的东西比较多嘛，为了不让整个频道的影片都充满着商业的植入讯息，所以呢，我现在有开了官方赖账号。那大家只要加入我的官方赖账号，就可以看到我每个月预计要开团什么东西，然后也可以接收到每周我开团的通知。你们就可以在里面找找看有没有你们想要的东西。那如果没有的话，也可以私讯赖跟我说。你们想要买什么东西？希望我可以开团。如果人数够多的话，我就会找厂商谈。好，那今天大家在我家看到的所有东西呢，只要是淘宝的，我都有整理成一份清单要给你们。那你只要追踪我的 IG， 然后私讯我说想要领取新家 r i n Tour 的淘宝清单，我就会给你。但一定要追踪我，我才会给你哦。那今天的影片就到这边，如果大家喜欢，记得帮我点个赞，然后订阅我，开启小铃铛。那我们就下支影片再见喽，拜拜。